সুমাস্তাওয়া আলাল আরশ এরপরে আল্লাহ পাক সমসীন হয়েছেন কোথায় আরশের উপরে ইউদাব্বিরুল আম সমস্ত বিষয় পরিচালনার ক্ষমতা তিনিই হাতে নিয়েছেন এই মুর্শিদদের জবাব দেওয়ার জন্য আল্লাহ পাক বলেন আমি সৃষ্টি করেছি ক্ষমতা আমি গ্রহণ করেছি এবং সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী একচ্ছত্র ইউদাব্বিরুল আম সমস্ত বিষয় পরিচালক আমি মাওলা নিজে এই আয়াতের উপরে আবার নামুজাহাবিদের ভুল গালত এক আকীদা পয়দা হয়ে গেছে কাদের ভাই নামুজাবি আছে আপনাদের দেশে ওই তথা কথিত আহলে হাদিস তথা কথিত তারা আল্লাহকে আরো সে বসায় দিছে তারা আল্লাহ তাদের ধারণা কি আল্লাহ পাক আরশের উপরে সমচিন ইস্তাবা শব্দ অর্থ সোজা হয়ে বসা ইস্তাবা শব্দ অর্থ কি সোজা হয়া বসা তারা বলতেছে আয়াতের মধ্যে আল্লাহ পাক আরশের উপর সোজা হয়ে বসে আছেন এখন আমরা কি বলি ভাই বেশ ভালো কথা তুমি যে আল্লাহ ফককে আরশের মধ্যে বসায় রাখো এই কে যদি তোমার ইমান হয়ে থাকে তাহলে আমার প্রশ্ন আরশ সৃষ্টি করছে কে কথা বলেন বুঝলাম তোমার এই কথার দ্বারা যদি সরাসরি আল্লাহ ফকে আরশের মধ্যেই বসায় রাখো তা আলস আরস তো স্রষ্টা নয় সৃষ্টি স্রষ্ট হল আল্লাহ তাই সৃষ্টি করার আগে তা কোথায় ছিলেন আমি বলবো এর আগে আয়া যে তেলাওয়াত করছি আল্লাহ ফাক বলেন আমি আসমান এবং জমিনকে সৃষ্টি করেছি ছয় দিনে যদি আল্লাহ ফাক আসমানের মধ্যেই থাকেন আসমান সৃষ্টি করার আগে আল্লাহ কইছিলেন তোমাকে নিশ্চিত বলতে হবে আল্লাহ লামা কামে ছিলেন আল্লাহ কোন মাকান নাই আল্লাহ কোন কি নাই মাকান নাই আল্লাহ না মাকান কোন নির্দিষ্ট জায়গা আল্লাহ ফাক নাই যদি তুমি আল্লাহকে আসমানই রাখো এই আয়াতের কি জবাব দেবা হু আল্লাহি ফিস সামাই ইলাহুন ওয়া ফিল আরদ ইলাহুন ওয়া হুয়াল হাকিমুল আলিম এইবার একটা পরে গেছে সব কি কথা ঠিক না এতক্ষণ তো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ চলছে এই আয়াত কি ব্যাখ্যা দিবা হুয়াল্লাহিম ওই সত্তা যিনি আসমার ইলা জমিনুর ইলা হুয়াল্লাহুন অফিল আউদিলাহুন আমরা কি বলি এখানে আরস দ্বারা উদ্দেশ্য কি ক্ষমতা গ্রহণ করছে যেমন আমাদের প্রাইম মিনিস্টার গদিতে বসছে আমাদের প্রাইম মিনিস্টার গদিতে বসছে চেয়ারে বসছে উদ্দেশ্য কি কথা বলেন না কেন বাংলা কথাও তোমরা বুঝো না এখানে চেয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ওই চেয়ারটা বসানা এই চেয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ক্ষমতা গ্রহণ করা আল্লাহ পাক মোর্শেদদের জবাব দিতে গিয়ে কথা বলেন কাদের তোমরা যে বলো যে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ হয়ে গেছে আল্লাহ বলেন না ক্ষমতা আমি বসছি ইউদাবিরুল আম এবং সমস্ত ক্ষমতা আমি পরিচালনা করি 
বস আকিদা বয়দা হয়ে গেছে ঠিক হিন্দুদের এই আকিদার থেকে হিন্দু যুগীরা ঠাকুররা খ্রিস্টানরা ইয়াহুদিরা আমাদের দেশের কিছু মানুষের মধ্যে আকিদা পয়দা করছে কি পয়দা করছে যে আল্লাহ ফাকের কিছু ক্ষমতা তাদের ওলিদের কাছে ভাগ করে দিচ্ছে বলেন না কিরে ভাই এরকম আকিদা বিশ্বাস আছে কি নাই এই জন্য তারা ওলিদের কাছে দৌড়ায় আবার এখান থেকে নামুজাহাবিরা সেরেক বিরোধিতা করতে গিয়া তারা বলে কাউর কাছে দোয়াই চাওয়া যাবে না একমাত্র আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হবে এটা ভুল এইটা ভুল আকিদা কেননা মুসলিম সবে হাদিসের মধ্যে আসছে প্রমাণিত আর এখানে তো এই কথা বলা হয়নি শুধুমাত্র আরসে আছেন অন্য কোথাও নেই এখন আপনার এই কথাটা প্রমাণ করতে হবে সহি হাদিস অথবা কোরআন দিয়ে অন্য কোন দিক থেকে নেয় শুধুমাত্র সহি হাদিস অথবা কোরআন দিয়ে প্রমাণ করতে হবে যেখানে বলা হয়েছে শুধুমাত্র আর সে আছেন অন্য কোথাও নেই এটা নয় ইস্তাবার অর্থ ইস্তাবলাও আছে গালাবাও আছে অন্য অর্থ নেওয়া যায় কিন্তু এই অর্থ নিয়ে যে শুধুমাত্র আর সেই আছেন এটাই বলতে হবে অন্য কোথাও নেই এইটা কোন জায়গার থেকে পাইলাম কোন হাত সহি হাদিস কোন কোরআনের আয়াত থেকে পাইলাম ওইটা আমরা জানতে চাই আলহামদুলিল্লাহ যে ভাই কিছু বলেন না উনি যেটা বলতে চাইছেন আমি একটু বলি প্রথম কথা হলো এই যে উনি কিন্তু একটা সুন্দর প্রশ্ন করেছেন বাস্তব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন আপনারা বুঝেন ভাই মানে মাদ্রাসা পড়া নাকি আমি জানি না তবে আমি বলতে চাচ্ছি যে হ্যাঁ ইস্তাওয়া শব্দের অর্থ অনেকগুলো বসাও হয় আপনি বসা অনুবাদ করেছেন মানে সমাসীন মানে উপবেশন করা বসে আছেন না যেমন ইস্তাওয়ার মেম্বার আলান্ড মেম্বারে বসলেন এখানে কিন্তু ইস্তা অর্থ বসাও হয় যেমন ওয়াজহুন শব্দের অর্থ মুখমণ্ডল হয় ওয়াজহুন শব্দ অর্থ দিক হয় হয় না বীজ হতম দিক আর একটা অর্থ হয় সন্তুষ্টি অর্থ হয় কিন্তু কোন অর্থ কখন নিবেন কোনটা এটা নির্বাচন করবো কোথায় থেকে মনে করেন আজকে আল্লাহ নবী মোহাম্মদ সাল্লাহাম মেম্বার যখন বসতেন তখন হাদিসে বর্ণিত হয়েছে ইস্তা আল মেম্বার মেম্বারে বসলেন কোরআনে এখানে ইস্তাও ব্যবহার হয়েছে কিন্তু কোরআনের এই ইস্তাওয়ার অর্থ কি বসা কি অর্থ কে অর্থ করবে আমাকে কে জানাবে এর অর্থ যদি আমি ইস্তাওয়া শব্দের অর্থ কোরআন এখানে বসা করি তাহলে আমার আল্লাহ রব্বুল আলমের একটা অবস্থান বোঝা গেল তাহলে আমাকে অর্থ করতে হবে কোনটা বসা অর্থ নিব আর একটা হলো আলা ওয়ার্তাফা ভাজেটা বলেছেন ইস্তা অর্থ সমাবেশ উপবেশন করা বলেছেন সমাসীন বলেছেন না এটা সমাসীন নয় আলা ওয়ার্তাফাহা ওয়ার্তাফা অর্থাৎ তিনি সমন্বিত হলেন উচ্চ হলেন তিনি আরসের উপরে সমন্বিত হলেন আমি মনে হয় একটা কথা বলতে পারি এখন যে ইস্তা অর্থে এখানে উপবেশন বা তিনি বসে আছেন এই অর্থ কেউ করেননি যে ভাই অনুবাদটা করলেন এখন খুলুন সহি বুখারি এর অর্থ হলো ইস্তাওয়া আলা ওয়ার্তাফা তিনি সমন্বিত হয়েছেন শুনুন আমি 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 বলি কথাটা শেষ করি আগে আপনাদের মধ্যে যেন কোন রকমের সন্দেহ না হয় আমি বলছিলাম জিনিসটা যে আগে মাহকুমের ব্যাখ্যাটা আগে আমি দিয়েছি পূর্বে স্পষ্ট করে দিয়েছি পূর্ব ব্যাখ্যাটা যে 
অর্থ ঠিক থাকবে কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলমে একটা উদ্দেশ্য করেছেন তো আল্লাহ কুরআন তেল মানে কে তুলাত করে জিবিল বলিনি আগে অনুরূপ ভাবে যে তিনি মানুষের গ্রীবারগের চেয়েও নিকটে থাকেন কে থাকেন উদ্দেশ্য ফেরেস তারা সেটা বলেছি অনুরূপ ভাবে যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন মুসালা সাল্লাম এবং হারুন আসাল্লামের সাথে আছেন তার অর্থ কি তিনি দেখছেন এবং কি শুনছেন মানে তার দৃষ্টি এবং ক্ষমতা আছে এক এখানে দেখেন ওই ভাই যে বললেন তোমরা যেখানে থাকো তিনি তোমাদের সাথে তারপরে কি বলছেন তোমরা যা করো আল্লাহ তা সূক্ষ্ম ভাবে দৃষ্টি দেন দেখেন তাহলে তার দৃষ্টি আছে আমাদের প্রতি এটা প্রমাণিত হলো কিনা এক দ্বিতীয় কথা হলো যে আমার মতো যদি আমি করে না তার অর্থ করতে চাই দেখেন এখন অর্থটা ভুল করলেন তিনি যখন বললাম এর অর্থটা কি সমাসীন নয় তখন বললেন যে একজন সালাফি ব্যক্তি বলেছেন এটা এটা তো দলিল হলো না সালাফি ব্যক্তি মানে অনেকেই ভুল করতে পারেন অথচ ইমাম বুখার রহমাহুল্লাহ ইস্তাওয়া এর অর্থ করছেন কি আল্লাহ ওয়াতাফা কোথায় থেকে নিয়েছেন অর্থটা ইবন আব্বাস থেকে এবং তাবে বিদ্যান মুজাহিদ থেকে নিয়েছেন তাহলে কথাটা কারটা শক্তিশালী কার হবে বেশি তাহলে এবং সবচেয়ে বড় একটা তিনি উল্লেখ করেছেন যখনই কথাটি বললেন যেটা কার সাথে তুলনা করলেন এই ধরনের মানুষই তুলনা করে যে জাজের কাছে যেতে হলে যেমন উকিল লাগে আল্লাহর কাছে দোয়া পৌঁছাতে হলে পীর লাগে এটা কি আমরা বলি এই জায়গায় এই জায়গায় কি আল্লাহর মানের ক্ষুণ্ণ হয়নি আমি যে কথাটা বললাম এটা যেমন ক্ষুণ্ণ হয়েছে আল্লাহর মানে আল্লাহ সাথে তুলনা হয় না ঠিক অনুরূপ ভাবে যে আল্লাহ আরো সে আছেন আর কোথাও নেই এটা প্রমাণ করা তাহলে আল্লাহর মানে ক্ষুণ্ণ হলো না এটা আল্লাহর বাক্যটা কিন্তু অপব্যাখ্যা করা হলো আল্লাহর দাবিটা অবাক্ষা করা হলো আন্তমান ফেস সময় আইয়ক সেভাবে কবুল আর যিনি আসমানে আছেন তিনি যে তোমাদের জমিন ধসে দিবেন না তাতে কি তোমার নিরাপদ হয়েছ সোরা মুলকে রায়াত তা আল্লাহ আসমানে আছেন ওখানে আন্তম মানফিসামা আন্তম মানফিসামা তোমরা কি নিরাপদ হয়ে গেছো যিনি আসমানে আছেন তার থেকে যে আল্লাহ তোমাকে জমিন ধসে দিবেন না আশ্চর্য তাহলে আল্লাহ আসমানে আছেন কত আয়াত দিবেন বহু জায়গায় আসছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আরো সে আসেন যারা বিশ্বাস করে যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সর্বত্ব বিরাজমান তারা মেরাজকে অস্বীকার করে ওরা রজব মাসে সিয়াম পালন করলেও এটা ভন্ডামি ছাড়া কিছু নয় আমি ক্লিয়ার বলতে চাই এটা কমন সেন্সের ব্যাপার যদি আল্লাহ সব জায়গায় থাকেন তিনি কিভাবে সপ্তম আসমানের উপরে গেলেন সিদ্ধার্থ মিউনতা পর্যন্ত কি জন্য গেলেন কি তাহলে আল্লাহ মোমিনদের হৃদয়ে থাকলে তো সবার হৃদয় ঢুকতেন এর চেয়ে এবং সুন্দর পদ্ধতি আমার মনে হয় আর কিছু নেই বুঝানোর জন্য আশা করি স্পষ্ট হয়েছেন জি পরের প্রশ্ন করেন আচ্ছা বলেন হচ্ছে আসলে আপনি তো অনেক কথা বলছেন আপনার অনেক কথার আমি উত্তর দিতে পারবো এখানে